We gaan kijken of dit pand geschikt is om hier een woning plus kantoor van te maken. Natuurlijk een enorm groot pand. Uh, mooie plek aan het water. Wel natuurlijk uh, behoorlijk openbaar met drukke weg ernaast. Het is nu gewoon een moment overdag en het is dus gewoon een drukke weg. Het is wel een super uh, mooie plek om te wonen denk ik. Dus uh, alle reden om uh, ja, ik denk die vraag te gaan beantwoorden. Laten we eens een beetje inzoomen. Dan zie je hier uh, het lage benedendeel. Dat zou dan uh, kantoor worden. En het grote uh, bovendeel. En het deel erachter wat je nu niet ziet. Dat zou dan de woning worden. En uh, nou ja, die serre slash wintertuin. Ja, dat is dan de vraag wat daarmee gebeurt. En je zou natuurlijk een, uh, een mooie vergaderruimte kunnen maken. Voor het, uh, voor het kantoor. Maar je zou natuurlijk ook prima een deel van de woning kunnen maken. Um, en, en misschien nog wel veel beter een soort multifunctionele ruimte. Waarom zou je voor het een kiezen of voor het ander? En daarnaast is het heel belangrijk hoe ga je hier een geschikte tuin van maken. Uh, om ook een stukje privacy te hebben als mensen daar zo langs lopen. Dus uh, dat is de uitdaging van uh, dit pand. Ik ga even dichterbij om. Uh, een beter beeld te geven ervan. Ook nog even de trein die uh, redelijk in de buurt voorbij komt. We staan hier uh, aan het water. Ik zal even uitzoomen. En dan zie je hier uh, ja, eigenlijk de steile afloop uh, naar de tuin toe. Waar natuurlijk uh, veel uh, afval zich zal ophopen, wat het daar ook een beetje uh, doet. Een beetje natuurlijke borden is er gemaakt. Hier is een hele grote, uh, volgens mij een beetje gemeenschappelijk achtige tuin. En daar is dus gewoon uh, de brug. Nou, wat zie je aan het pand? Uh, dakbedekking is slecht. Die is uh, niet alleen groen, maar ja, ik weet niet of het op de video te zien is, maar het hangt ook een beetje door. Die moet er echt bekeken worden. In de zomer zal er ook heel veel blad opvallen. Uh, veel schaduw opvallen, dus dat verlengt zeker niet de levensduur van zo'n uh, zo dak. Dus dat is wel echt iets uh, om op te letten. De rest ga ik aan de voorzijde van het gebouw scheuren. In de gevel. Uh, op deze zijde lijkt het vanaf hier goed, maar ik weet zeker als ik dichterbij loop dat ik toch wel wat dingen tegen zou komen. Nou, voor de rest zit het redelijk goed in de lak, lijkt het wel. En wat natuurlijk wel een aandachtspunt is als je hier uh, deels een woning zou maken, is dat je continu water hoort. En ja, water klinkt misschien leuk uh, als je bijvoorbeeld uh, op de camping bent, dicht bij het water. Als je continu zo. Uh, aan stromend water, want dit stroom is echt behoorlijk, echt, uh, niet echt gebruikelijk voor ons land. Dat is natuurlijk echt wel een issue. Dus uh, ook iets om echt uh, rekening mee te houden en misschien zelfs wel in de tuin om een soort geluidsschermpje te maken voor als, uh, ja, voor als uh, men buiten wil zitten, maar ook nog een beetje verstaanbaar wil zijn. Want je hoort het ook wel, volgens mij hoor je niet mij praten, maar je hoort ook vooral waterstromen. En als je dat, uh, ik denk een uurtje of twee uur op een dag hoort, dat je al behoorlijk uh, nou, dat gaat hem behoorlijk wel uh, een pacht spelen, vermoed ik. Maar dat kan misschien ook wel redelijk persoonlijk zijn. Dus uh, dat. Ik laat ook het plaatje zien van de binnenzijde. Zodat we dan uh, gaan kijken wat de verbouwing zou kosten om hier een woon werkgelegenheid van uh, te maken. Nou, ook denk ik wel goed om te zeggen, hier is een soort plek onder de brug. De vraag is of dit een hangplek is of kan worden. De gravity uh, suggereert het. Het wel ligt wel een beetje... Uh, de rest geen blikjes of zo liggen, maar het is natuurlijk wel een plek uh, ja, wat er voor uitnodigt. Daar zie je wel wat rommel liggen, dus uh, zou zelfs een plek voor zwervers kunnen zijn. Dus zeker een aandachtspunt in, uh, in mijn ogen. Uh, ja, je ziet er ook behoorlijk wat rommel liggen, dat is niet allemaal rommel wat is aangespoeld door het water. Dat is wel echt, uh, ja. mensen die daar in ieder geval soms uh, ophouden. En je ziet hier nog eens een keer het pand vanuit onder de brug. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is uh, het op een of andere manier afsluitbaar maken. Dus uh, zowel daar bij de rotsblokjes als hier aan de bovenzijde van de brug. En dan uh, ga je dus wel met de gemeente uh, om tafel om daarover te informeren wat de mogelijkheden zijn. En je ziet daar ook een stukje van de voorzijde van het pand. 
Ah, kijk, dit is eigenlijk toch niet zo'n issue, want aan deze zijde is het, uh, oh, het is toch wel openbaar. Dus hier kunnen mensen wel echt onderdoor naar die kant. Alhoewel, hier is hij gewoon dicht. Dus het uh, is dus om mee te vallen. En daar ziet het pand nog een keer vanuit achter de brug. Even inzoomen, dan zie je dat het wel een mooie uitstraling heeft. Nou, laten we terug lopen. Dat je een goed beeld hebt gekregen. Het is een soort uh, ja, nieuw uh, wandelpad dat hier is gemaakt. Op zich natuurlijk mooi gedaan. Dan zie je daar de tuin weer verschijnen. Dus uh, dat is het pand. Ik ga het uh, laten zien wat het kost om binnen te verbouwen. Ik heb nu in ieder geval een goed beeld gekregen van de pand van de buitenzijde.